ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ പേര് മിസ്ബാൻ സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സെമസ്റ്റർ ത്രീയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സാണ് ഞാനിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഉണ്ട് ബയോമെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ മേക്കാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അതോടൊപ്പം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ വരുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കൂടെയാണ് ഫാരഡേസ് ലാ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫാരഡേസ് ലാ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കുറച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഒരു ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചലിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ ചലിക്കണം ആരെങ്കിലും ഇതിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അളവിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ അളവിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിന് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇ എം എഫിനെയാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതിയിട്ട് എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെൻ അവർ കണ്ടക്ടർ കട്ട്സ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ നന്നായി കടത്തി വിടുന്നതിനെയാണ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനകത്ത് അല്ലെ റിലേറ്റീവ് മോഷനുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ ഒരു കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അളവിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാഡേസ് ലാ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ലോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക ഒരു കണ്ടക്ടർ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതി വെച്ചു കൊടുത്താൽ ടു മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫാഡേസ് സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് ഫാഡേസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോവാം ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇ എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് അതാണ് ഫാഡേസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ലീഗേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സിനെയാണ് ഫൈവ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യാം ടി എന്ന് എഴുതാം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് വോൾട്ടായിട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലാൻ ചോദിച്ചു
അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഇത്രയും പോയിൻസും കൂടെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതിയാകും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്താണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്താണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് ഇത്ര മാത്രം എഴുതിയാൽ എന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനായി നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷനായി ഈ ഒരു കേസ് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പഠിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ലാ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാർഡേസ് ലാ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലാവ് നോക്കിക്കേ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് ബൈ ടൈം ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഈ സി ഈക്വൾ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇത്ര മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഫാരഡേ സ്ലോ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ മോട്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ വെബർ പാസിങ് ത്രൂ എ കോയിൽ ഓഫ് 2000 തൗസൻഡ് ടെൻസ് ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഇൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിന് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് സൈനുണ്ട് ഈ നെഗ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനും കൂടെ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനകത്ത് ഇ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് ഇപ്പം ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്താൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ സെയിം തന്നെയാണ് വാല്യൂസ് റിവേഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് ഫോർവേഡും റിവേഴ്സും എന്താണ് സെയിം തന്നെ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നും കൂടെ എന്ത് എഴുതുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എന്താ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്താകും പ്ലസ് ആയി മാറും അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ വെബർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ വെബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ടൺ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യണം ഇനി എന്തുണ്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷനകത്ത് എന്നും കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഈ സീക്കൾ ടു എത്രയാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടൺ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടൺ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് സീക്കട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് വൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മൈനസ് സൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മൈനസ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി കറണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സീക്കൾ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി വോൾട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തരു